末将带一队人马先掩护殿下撤离。不行，所有的狼啸营先锋都在此，我岂能弃所有将士们的生命于不顾呢？殿下，不要再说了，萧承旭岂能是贪生怕死的鼠辈？全营将士都是我的袍泽兄弟，今日营在我在，此役我定与兄弟们同生共死。兄弟们都给我听好了。现在，我们一起杀出去！杀出去！杀出去！杀出去！杀！杀！爷爷跟哥哥怎么还没来啊？惊魂，跪下！郡主，你没事吧？没事。方才若是换上别的女子，怕早已惊慌失措，而你呢，却能做到处乱不惊。明月，我越来越对你刮目相看了，让王上见笑了。只是明玉从小骑惯了马，会点雕虫小技而已。论马术，王上才是真正的高手。哈哈哈哈哈！此马顽劣，平日里要多加驯服。嗯嗯。走，走，走。明月，你这匹马平时挺温顺的，怎么今天忽然就受惊了呢？我也不知为何，今日心慌得很。我看你啊，是太久没有见到幽灵王和小郡王了吧？爷爷，哥哥。明玉，明玉，见过爷爷、哥哥。我的宝贝孙女，我看看，嗯，爷爷，哎呀，好看了，嗯，啊，这几年待在你齐姐姐身边，出落的是越发标致了。是啊，谢谢爷爷。幽灵王，看来。活着见到我的孙女婿，当上大圣王上，上天待我不薄啊！幽灵王，两年不见，风采依旧啊！尚可，尚可，请啊。少喝点儿。哎，今天不是高兴吗？程瑞啊，自你即位这几年来，你将大圣治理的是好生兴旺啊。哎，人人都说这大圣王君威不逊先王当年，这治国之才嘛，更是有过之而无不及。大圣的国运当真是无可限量啊！雍灵王过奖了。跟先王比起来，我还差着远着呢。哎，何须自谦呢？云奇，爷爷让你嫁这样智勇双全的好女婿，爷爷挑的没错吧？爷爷，我雍林虽非强骨，但是我有大圣王这样威武的孙女婿，人人都羡慕我呀。说我是，虽然年纪老迈了。但是这眼光那好着呢，是爷爷的眼光好，那还不赶紧替你的宝贝孙女明玉也找个好夫婿啊？姐姐，哎，就是啊，这转眼间我们的明玉都长大成人了，是该替她挑选个好夫婿了。不过这个事儿容爷爷我好好想想。明玉就不劳爷爷费心了。
，我现在还不想嫁呢。不，不想嫁。你云琪姐姐当年也是这么说的。爷爷，我记得大祭司曾经说过，说我们家明玉啊是大富大贵之相，将来必然会母仪天下。我倒想看看哪个男人有这样的福气，娶得这么好的妻子。哥哥。当年的玩笑话，你怎么又拿出来说，让大家笑话？来来来，干皇上，嗯，明玉见过皇上，无需多礼，谢皇上。在这儿干什么呢？啊，我在看月亮呢。您看，月亮又快圆了。啊、哦，是啊，月亮又快圆了。怎么就你一个人在这儿？皇上不也是一个人吗？呃。我是酒喝多了，睡不着，出来走走。我看皇上没有喝太多酒啊，倒好像有心事似的。哦，怎么看出来的？琪姐姐教我的，宴客的时候一定要懂得察言观色，好让宾主尽欢。平日你跟着你琪姐姐，被她带的像个大人似的，进退有节，话也不多说一句。今日难得见到了家里的亲人。所以才变得又笑又闹，像个孩子。嗯，今天啊，都是琪姐姐取笑我。怎么会是取笑你呢？你们幽灵双树的名声早就传开了，只怕有不少早就倾慕你的人。有没有想过在这其中挑选个如意郎君啊？什么幽灵双树啊，只不过是大家说着玩的。若是因为一个人的相貌。就谈婚论嫁的话，未免太肤浅了吧？嗯，这话说得好。那若是有个像当年前周王爷一样的美男子来向你求亲呢？我不要。那你想嫁个什么样的人？我想嫁。我一定要打场胜仗，做个大英雄。会的。你是个大英雄，你一定是个大英雄。明玉，明玉，嗯，皇上，想什么呢？这么入神？明玉，真儿，奴婢拜见皇上。起来吧。谢皇上。呃，时辰不早了。你们也早些回去休息吧。是，恭送王上。嗯。王上，您这么晚都没回来，我还以为您上别的院子去了呢。去别处只是虚因故事，还是你好，细心体贴。可是往后这一年。王上，怕是不能来我这儿了。为何？今日，御医来给我把了脉，我有了。真的。今日王上出宫迎接爷爷去了，所以还没来得及告诉您呢。太好了，来，太好了。云琪，我希望这回啊，你能帮我生个男孩，将来他就是我们大圣的太子。这就要看老天爷的意思了。我相信这回啊，保准是个小子
。皇上，嗯，如今我有孕在身，夜里不便再服侍王上了。我想请爷爷从幽灵挑几个容貌好、性情好的女子过来。不用。我明白王上的心思，可这后宫药王寺越多才越兴旺啊，总不能一直只是这么几个妃嫔，多挑点女子来充实后宫。也是应该的，那要不然，别人还当我爱拈酸吃醋呢。谁会乱说？嗯，谁不知道你温良贤德？嗯，那王上，你就听我的。嗯，眼前倒是有一个。王上说的是，也是你们幽灵的。王上说的是明月，你认为呢？好啊，原来王上早就对明月有了心思，竟瞒着我了。不是有意瞒着你，我对他确实一见倾心，有种情不自禁的感觉，但似乎又好像隔着什么。是什么时候开始的？我也说不清楚。刚开始，只是把她当成妹妹看待，确实没什么，只是觉得她格外的聪明，鬼点子多，挺有意思的。或许是，又或许什么？又或许。我不知道什么时候发现，他已经长大了。老实说，明云的性情容貌，我若是个男人，也不能不动心啊。却是年轻貌美，还才思敏捷。只是，她是你的堂妹。我本不该这么想。那王上要不要再挑挑其他的女子？明玉，她毕竟还小。怎么，你不愿意？云奇，今日贺兰科用那番话，还记得吗？啊，您是说，他说明玉会母仪天下的话？他是说笑的，您倒当真了。命相之术本就是无稽之谈，但我宁可信其有，不可信其无。可这机会也太小了吧？万一呢？这天下，中原大地已经四分五裂多年，或许我萧承瑞，就是将这中原统一的那个帝王。可若真有这么个万一，那嫁给一国之君的是我，这母仪天下的，也该是我才对啊！当然是你。可我们，也不能将这个万一的可能，送给别人，你说呢？王上的意思，我明白了。哦。好啊，这可是件大喜事啊！我就知道爷爷一定会答应的。是啊，所以爷爷将我嫁来了大圣，将婉音嫁到了西岐，这都是爷爷为子孙的深谋远虑啊。嗯，你说的对啊。如今这大梁是残暴不堪，民心尽失，而西岐。全盛时期已过，爷爷看，唯有萧承瑞，他精明干练，文武双全，既有守业的能耐，更有开创的雄心。日后啊，大圣必将更加兴旺。趁着这个机会，我们雍林若能与他再结上一层姻亲，对雍林无疑是一件再好不过的事情了。
。真没想到，我妹妹的身手还是不错呀、啊。那当然，你以为我离开雍林连马都不会骑了？哎，好久不见萧承旭了。记得当年他来雍林的时候，我们一起骑马、猎鹰、打猎，真想看看他现在是什么样子。现在啊，现在人家萧承旭长大了，威风了，都率军出征去了。不过，月都圆了三回了，也不知道他什么时候才能回来。我知道。你知道什么？萧承旭他，他是你的心上人。瞎说！我瞎说。在幽灵的时候我就看出来了，而且刚才林真儿可什么都跟我说了，我可都明白了。这真儿什么话也藏不住。放心吧，妹妹，这件事情我一定会去告诉爷爷的。让爷爷去跟齐姐姐议婚，这事儿一保准成。谁让你多事、啊？好，我多事，我多事，行了吧？哎，我这个妹妹啊，可真是嘴硬心软。这一天了，一直都心不在焉的，怎么？还是担心萧承旭在战场上的战事。这程旭啊，虽然骁勇，但是毕竟是第一次带兵打仗，我这心里啊，难免会有些担心。不过哥哥，我更担心的是婉英姐姐。这个西岐大世子啊，性情暴躁，他知道。大圣和我们幽灵关系密切，这次大圣和西岐对战，你说婉英姐姐会是什么样的处境啊？你放心，婉英，她是你的姐姐，她也是我贺兰克用的妹妹，我妹妹的事情，我定然不会坐视不管天哪，这燕王殿下的屋子都已经生灰了，我去给他擦一擦吧。哎，别，千万不要动，就让他保留这个样子，有他的味道。也不知道燕王殿下什么时候才能回来。哦，我知道了，你知道什么了？刚才王妃娘娘不是差人来说？晚膳过后，有话要跟明玉你说吗？我知道王妃娘娘要说什么了。说什么？莫非你胃不先知啊？那是当然了。我猜啊，一定是小郡王把你和燕王的事儿告诉了王妃娘娘，所以王妃娘娘要跟你说啊，把你许配给燕王殿下。说到这儿，我还没骂你呢。你跟我哥哥说什么了？我冤枉啊，明玉，我这可都是为了你好，所以才特意告诉小郡王的。趁着雍灵王现在在这儿。赶紧把你跟燕王殿下的事儿给定了。你没听说过一句话吗？叫夜长梦多，净胡说。<笑>明月，你就放心吧，我猜的呀，准没错。齐姐姐有了身子，也不早点告诉我。<笑>我这也是才知道，这不就来告诉你了吗？那你以后有什么不方便的，就吩咐明玉去做。今后啊，我不便再伺候王上了。本来想多挑几个女孩来充实后宫呢。好啊，让王上去雍林选吧，正好多来几个家乡的姐妹，这宫里可就热闹了。话是不错，可何必到别处去挑呢？这眼前，不就有个顶尖的吗？嫁给王上，身份尊贵无比，才不枉了你天生的这般才貌。况且，爷爷对这件事也极力赞成，因为这样，雍林跟大圣的关系就更深了一层。你说，这不是一件天大的好事吗？
还有啊，王上说了，你一进门就封你做侧妃，这也是王上看中你的表示。七姐姐，这到底是怎么一回事？这怎么可以？王上看中你，有什么不好的？我不是说这个，七姐姐，现在提我的婚事，未免有点太早了吧？早什么？这女孩子总是要嫁人的呀。明玉，明玉宁愿终生不嫁。怎么，你不愿意吗？在我心里，王上是尊敬的长辈，怎么可以？我也知道，你对王上的想法可能一时还转不过来。哦，不光是这个。还有别的原因？还有什么原因，让你会不肯嫁给王上？七姐姐，我不是不肯嫁给王上，而是除了一个人，我谁都不嫁。是谁？秦姐姐，自从你那年带着程序去雍林省亲，他的心里便有了我，我的心里也有了他，我们早就钟情了彼此，也有了婚娶之约。你们瞒的可真好啊！秦姐姐，明玉不是有意要瞒着您的，只是为了守规矩，我不敢跟程序逾越了身份。再者，我们还年轻，程序还没有建功立业，我们不敢开口请求王上指挥。但是程序说了，等这次打了胜仗回来，他就先别生了，让我好好想想。如果他再失去我，他会疯的，我也是。我的这颗心，只属于他，再也离不开他了。明月，我实话跟你说了吧，这件事，不是我跟爷爷的主意，是王上。是他亲口要的你，想想，论性情，论身份，你跟程旭还真的是一对儿。是我糊涂了，以为你们只是两小无猜，没有往那个方向去想。可如今，这七姐姐，七姐姐，我绝对不能辜负了程旭。我求求你。帮我想个法子，把这门亲事退了吧。若你的心上人是别人，或许还有转还的余地，可偏偏还是程序。明玉，你要知道，虽然王上他宠爱程序，可是一直对他心怀芥蒂。若他没有开口要你之前，倒也还好。可是他如今开了口，我若帮你拒绝。说你已经许了程序，那王上他会怎么想？只怕他们两兄弟的芥蒂就更加解不开了。总之，这样对程序、程轩实在是不利啊。明月，这次不是姐姐不帮你，而是程序他们两兄弟将来的吉凶祸福，就在你的一念之间啊。我也顾不得了。不管怎么样，我是不会跟程旭分开的。要死一起死，要活一起活
，王妃，郡主，恕真儿冒失。歌儿那边传话来说，誉王殿下从前线回来了。你说什么？程轩？是的，誉王殿下吵着要见王上，可您不在，歌儿不敢做主，没有人敢去御书房打扰王上。我先去看看，你再好好想想吧。程轩怎么会突然回来了？还要急着见王上？真儿，你还听到了些什么？我听见歌儿说，誉王殿下满眼通红的回来，而且嘴里还喊着燕王殿下的名字。程轩，程耀刚派人快马呈报，说你罔顾军情，擅离职守，怎么回事？小程耀他害死了我哥，他当然跑我回来了。程旭他怎么了？今日只要让我成了冤情，王上，再大的罪我都认了。站起来，慢慢跟我说。那天探子来报机密，说西岐打算声东击西，先切断东路援军。我一听就知道西路只有哥哥的狼啸野。我就立马请命派兵支援，可四王兄却下令，要我不准轻举妄动，否则叫军法处置。果然，西岐大军带着几架强弩车，绕过我们的驻军，以逸待劳，正面迎上狼啸营。狼啸营措手不及，几乎全军覆没。我一听这些，我就更管不了那么多了，带着营啸营的人，没日没夜的赶过去。可是当我赶到战场上，那里已经尸横遍野。烧得一片焦黑，我根本谁是谁我都认不出来了，我哥也没了。嗯、你说程旭人没了？你去找了吗？我找了，战场和附近周围我全都搜索数遍了，可是除了尸骸。未见生还者。永安，永安，王上，传我令，龙凤五三营全都给我派出去，一定要把燕王给我找回来。遵命。我哥他回不来了，王上。这些全都是拜萧承耀所赐，你一定要给我们讨个公道啊！程璇，事实如何，我自会查明。可是你身为一营主帅，怎么能擅离职守？你不知道这违反军令吗？而你说的，我只能当是武断猜测。我要去调查。这些不是猜测，王上。不知道情报也就罢了，他竟然知道，他不应该派人去探探虚实吗？可是萧承耀，他不闻不问，放任西岐大军通过防线，还不肯派兵支援，任由我哥的狼啸云去送死啊！我私下通知哥哥的时候已经晚了。萧承耀他是不是故意的？自己心里知道。王上，不错，为了告状，我擅自回京，违抗了军令。该我的我不会逃的，你们怎么处置我都可以，最好把我们兄弟俩全都弄死，这样有些人就安心了。皇上，我在父王赐哥哥的金盔前，我发誓，定会为死去的哥哥讨个说法。
讨个公道。明月，你好歹说句话呀！明月，要不然你哭一场也好啊！你别吓我。真儿姐姐，玉王殿下的侍卫在外求见，快请他进来。是。明玉郡主，玉王殿下让我把这个交给您。他说，这是燕王殿下的东西，他应该希望把这个留给您。那玉王殿下人在哪？玉王殿下已被王上关押到廷尉府了。有一句话，玉王让我转告郡主。他说，他若这次侥幸不死，一定会替燕王报仇，请郡主放心。先下去吧。冷静点儿，阎王殿下已经不在了。真儿，他说，只要他打仗回来，就会去求皇上。给我们赐婚，他让我等他，是他自己说让我等他的。我还在月神殿许下过心愿，这么多年过去了，我不等他，又等谁？会再回来了，明月。我恨他，他不说诺言。明月，我恨他。说的每一句话，他说他不会把我一个人孤零零的绑在这个世上的。可是，他骗我，他骗我，他骗我。明月，哭出来好不好？哭出来就好了，我不哭，我恨他，我恨。
现在为燕王殿下殉情了，那誉王殿下呢？皇上盛怒之下，誉王殿下还有命活吗？誉王殿下现在已经被关起来了，他犯的可是军法大罪啊！程轩，还有我，明月，你把我救回来，咱们从小一块儿长大，我都把你当做亲姐妹一样。好。你要死可以，不管上天入地，我陪你一起。你别这样，你信不信？你现在要是跳下去，我也绝对不会多活一刻。你不要拿你自己的性命来逼我，明月。你死是痛快了，燕王殿下的死到底有没有冤情，我们总要查清楚，是不是？还有玉王殿下，燕王殿下唯一的弟弟，他现在身陷囹圄。擅离军营是砍头的重罪。你若是死了，没有人替他求情，他必死无疑呀、啊。明月，玉王殿下的命，还有燕王殿下的仇，现在都在你手里。李佐，我不能死。为了程轩的命，程旭的仇。皇上，如何？咱们三营的人刚刚传来消息，说还是没有找到燕王殿下的下落。继续去找，扩大范围给我找。是。汉王那里查的如何？汉王身边的帅将，以及身为副帅的魏王。证词全都一致，都言燕王落难，与汉王无关。王上，这是所有证词，请王上过目。王上。相信我的，对不对？我可是被害的，他们是故意的，他们是故意的！放我出去！放我出去！放我出去！程轩，皇上根本就没有要调查萧承耀，根本就没有为我哥做主。我早就该知道他们俩是一条心的，我从头一开始。元勋，元勋这件事就是皇上的授意。不会的
，皇上不会这么对程旭的。本来就是这样，他什么都没有查清楚，他就急忙的治我的罪。我我哥，我我哥哥人都没了，小程要还要踏着我哥的尸骨，加官进爵。我真傻，我真傻，我就我就不敢回来，我我就敢当真把萧成瑶给宰了。程轩，萧成瑞不帮我哥报仇，我自己去报仇。程轩，程轩，你冷静一点。大哥，大哥，大哥，程轩，你相信明玉姐姐吗？如今我能相信的人，就只有你了。那你就听我的，你在牢里，千万不要再惹出什么事端。若程勋还在，他也不希望看到你有什么三长两短。你要再这么闹下去，仇我不但报不了，还会落入别人的圈套里。你放心，明玉姐姐一定会想办法救你出去。还有程旭，他所受的冤屈，我一定会查个明明白白